বেঁচে আছেন প্রত্যেকের কাছে এটা একটা নতুন অভিজ্ঞতা এটা একটা ইউনিকনেস ইন দা আইজ অফ ওয়ার্ল্ড এই কারণে বলছি সব পৃথিবীর সমস্ত কিছুই কারুর না কারুর অভিজ্ঞ লোক পাওয়া যায় কোথাও না কোথাও যে এটা তিনি দেখেছেন খুব কম করে হলেও অন্তত দশ জন লোক পৃথিবীর একটা অভিজ্ঞতা করেছেন কিন্তু এমন সিচুয়েশন যেখানে আমরা সবাই এক প্ল্যাটফর্মে আছি কেউ কিছু জানে না যার ভবিষ্যৎ নিয়ে এক্সপার্ট থেকে শুরু করে খুব নভিস লোকও কিছু জানে না একটা আইডিয়া একটা অ্যান্টিসিপেশন সেইভাবে মানুষ ভাবছে কিন্তু এটা একটা ইউনিকনেস যেটা হচ্ছে ব্যাপারটার মধ্যে সবাই নতুন আমরা এটা একটা অভিজ্ঞতাও বলা যেতে পারে খারাপ ভালো সেটা পরবর্তীকালে সময় বেঁচে থাকতে গেলে অনেক আপস অ্যান্ড ডাউন আসবে অনেক কিছু আছে যুদ্ধ আছে মহামারী আছে তবে এরকম একটা অভিজ্ঞতা যে আমরা সম্মুখীন হয়েছি এটা একটা ব্যাপার আমি এভাবে দেখছি এবং একটা এক্সট্রডিনারি টাইম এটা যে সময় দাঁড়িয়ে আমরা বুঝতে পারছি না যে এর ভবিষ্যৎ কি ভবিষ্যৎ তো শুধু একটা জিনিসের উপর ডিপেন্ডেন্ট নয় ভবিষ্যৎ একটা ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিস একটা বড় প্রবলেম ভবিষ্যতে যাই না কি হবে এতে ঠিক একটা ভয়ানক অর্থনৈতিক সংকট আসতে চলেছে বিশ্ব মন্দা আসতে চলেছে বিশ্ব মন্দা আসতে চলেছে অর্থনৈতিক বিশ্ব মন্দার একটা দিক আছে যারা ইকোনমিস্ট তো অনেক ভালো বলতে পারবেন যে একটা দিকে যখন নেমে যাচ্ছে বিশ্ব অর্থনীতি তখন আরেকটা কোন সেক্টর डेफिनेटলি সেখানে উঠে আসে সেইটা আবার একটা ব্যাপার সেখান থেকে আবার ডিস্ট্রিবিউশন হবে আবার সবকিছু নরমাল হবে সেটাই ঠিক আবার একটা পজিটিভ দিক হচ্ছে সমস্ত কিছু এত দিন ধরে এত পলিউশন এত খোদার ওপর খোদকারি আমরা করেছি তার একটা সময় হয়েছে একটু রেস্ট পাচ্ছে সমস্ত কিছু আবার ওজন লেয়ার হয়তো কিছুটা হিল হয়ে যাচ্ছে আকাশ পরিষ্কার হচ্ছে তো বাট অ্যাট দা কস্ট অফ সো মেনি লাইফস কখনো সবাইকে স্যাটিসফাই করে সবকিছু করা যাবে না ফলে অ্যাট দা কস্ট অফ সামথিং উই আর গেটিং সামথিং কালকে আমিও মারা যেতে পারি বাট অ্যাট দা কস্ট অফ মি কেউ কিছু বেনিফিটেড হবে হ্যাঁ এটা এটা কোনো আনন্দের খবর না দুঃখেরও খবর না বাট এটা একটা ন্যাচারাল প্রসেস এর ভেতর দিয়ে যাচ্ছি সেটাভাবেই দেখছি একদম নিঃসন্দেহে আমি দেখছিলাম যে আপনি বলছিলেন যে প্রতিনিয়ত আমরা ছুটে চলেছি প্রত্যেকেই ছুটছি ছুটছি এবং কখন কিসের পেছনে কেন ছুটছি সেটাও বোধ আমাদের অনেকের কাছে পরিষ্কার নয় এবং আপনি বলছিলেন যে প্রতিনিয়ত একের পর এক আধুনিক গেজেটস চলে আসছে পরের পর পরের পর সেটা হয়তো আমরা ঠিকভাবে ব্যবহার করতেও জানি না এই যে হঠাৎ করে ছুটে চলার মাঝে এই হঠাৎ করে থেমে যাওয়া একটা শখ কোথাও কি আমাদের এই রকম একটা উপলব্ধিতেও নিয়ে যাবে যে আমরা কি কোথাও ভাবতে বসবো যে আমরা কেন ছুটছিলাম এত কিসের পেছনে ছুটছিলাম বা এই এই আমরা কতটা ঠিক অ্যাবজর্ভ করতে পারছিলাম পুরো পুরো এই এই একের পর এক এই যে প্রযুক্তিবিদ্যার এই 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 যে পরের পর গেজেটস গুলো আসছে সেটা কতটা আমরা অ্যাবজর্ভ করতে পারছিলাম বা এই যে ছুটে চলাটা কেন মানুষ বসে যাবে মানুষ তো বসে এমনি যেতে পারবে যতদিন প্রাণ আছে তখন কিছু না কিছু করতেই হবে কিছু করতেই হবে এবং সেইখানে বড় বড় মাথাগুলো যখন জন্মে গেছে বড় বড় মাথাগুলো যখন আছে তারা তো আর আইডি বসে থাকতে পারে না তাদের কিছু না কিছু করতেই হবে যেমন বিভিন্ন কাজ হচ্ছে তো এই এত কাজ এত অ্যাডভান্সমেন্ট এটা কাদের জন্য ছড়াতে তো হবে নিজেকে প্রমাণ করতে হবে জাহির করতে হবে ইনার্সিয়াতে আমরা চলছি এটাকে থামানোর কোনো জায়গা নেই কোনো রাস্তা নেই আমার তখন মনে হয় যারা ছোট্ট ওয়াহিদ আস যাকে চোখে দেখা নেই সে বললো এক্সকিউজ মি এবার বসে ঘরে চলে যাও ইট প্রুভস যে টিল ডেট একটা এন্টায়ার পৃথিবীর যা কর্মকাণ্ড তার কাছে আমরা 
কিচ্ছু না ইটস অ্যাবসলিউটলি নাথিং আমরা যাই কিন্তু আমরা নিজেদের আলটিমেট ভেবে বসছিলাম সেটা বোধহয় একটুখানি ভেবে দেখার আছে কিছু পাল্টাবে আমি বলছি আলটিমেট ভেবে বসেছিলাম এখন আমার তো অনেকেই ফোন করে আমি কথা হয় ফোনে কথা বলছি অনেকের সাথে অনেকেই বলছে যে এবার তো বুঝতে পারছি কত ইম্পর্টেন্ট কত ক্ষুদ্র আমরা আবার শুরু হোক নতুন লাইফটা মানে আবার যখন সব নরমাল সেই গতির মধ্যে ঢুকে যাব মানুষ কিচ্ছু শেখে না ধ্বংস ছাড়া কোনো উপায় নেই এক একটা সময়ের ঠিক আপনার একটা ছবি যেটা আমার অত্যন্ত প্রিয় পিউ পায় পিউ পায় মৃত্যুর একটা দার্শনিক বিখ্যা কোথাও ছবিটার মধ্যে ছিল এবার সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে দেখুন মানে এই অল্প সময়ের জন্য হলেও মানে ধরুন যে মানুষগুলোকে শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি গান কিছুই সেভাবে এক করতে পারেনি ধর্ম বা রাজনীতি তো নয়ই কিন্তু এই অল্প সময়ের জন্য একটা ভয় মৃত্যু ভয় কোথাও কিন্তু এই অল্প সময়ের জন্য হলেও তাদেরকে এক করেছে আমরা একটুখানি একভাবে ভাবতে চেষ্টা করছি এটাকে কিভাবে দেখছেন এটাকে কিভাবে আপনি দেখা আমি এটা দুটো জিনিস দেখেছি যে মৃত্যু ভয় যেমন মানুষ পেয়েছিল এখনো সেভাবে পাননি কারণ একশো আটত্রিশ কোটি দেশে আমাদের রাজ্যে কুড়ি জন আজ অব্দি এবং সারা ভারতবর্ষে এক হাজার চব্বিশ জন মানে মানে অঙ্কের খাতিরই বাড়বে কিন্তু এই ট্রেনটা বাড়লে এমন কিছু হবে না আমি চাইছি আউটব্রেক না করুক এবং এই ট্রেনটা আস্তে আস্তে কমে আসুক কম্পেয়ার টু দ্য টোটাল পলিউশন অফ দ্য ওয়ার্ল্ড আর কম্পেয়ার টু দ্য ইন্ডিয়ান পলিউশন ইটস ইজ নাথিং ফলে মানুষের কাছে যখনই একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস দেখলাম মৃত্যু ভয় ততদিন অবধি ছিল যতক্ষণ তাদের ক্ষীদের অসুবিধাটা ছিল না এবার যেই লকডাউন ঘোষণা করা হলো মানুষের মধ্যে ক্ষীদের ক্ষীদেটা তো খুব চেনা প্রত্যেক দিন পাওয়ায় আমাদের আমরা জানি ক্ষীদে কেমন লাগে ক্ষীদেটাকে ক্ষীদেটা সুপারসিড করলো মৃত্যু ভয়কে মানে মৃত্যু ভয় ততটাও এখন তাদের মধ্যে নেই তার জন্য দোকানে বাজারে বিরাট লাইন পড়তে লাগলো যার যা প্রয়োজন তার থেকে দশ গুণ খাবার সঞ্চয় করতে লাগলেন এটাকে এক হবার লক্ষণ এক হবার লক্ষণ নয় আমি আগে বাঁচি এই যে ইনার্সিয়া এই যে এই বেঁচে থাকা যেটা চলছে আমি আমার প্রমোশন দেখবো আমার কর্পোরেটা তো কাউকে চাকরি বার করতেই হবে চার পাঁচ জনকে তাদের বেল কাপ হয় অনেক কিছু হয় তার মধ্যে বার করতে হয় এটা শুধুমাত্র আমার সাস্টেনেন্সের জন্য কারণ টপ লেভেলের যে লোকটা যে মাইনে পায় তার হয়তো মাইনে পায় সেই যদি তার মাইনে অন্তত এটা খুবই অনেক সময় দরকার হয় দশ জন লোককে এই যে বললাম সবাইকে নিয়ে চলা যায় না কাউকে বাদ দিলে হয়তো অনেকে ভালো করে চলতে পারবে কিন্তু সেম টাইম ওই মডেলটা কখনো দেখা হয় না যে ইকুয়ালি ডিস্ট্রিবিউটেড করে হয়তো কিছুটা জায়গা ফিরে পাবো আমি তো সেইখানে দেখেছি আমি এক হচ্ছে মানুষ ওই আবার বলছি ওই কিছু দিনের জন্য কিছু করার নেই বলে সেটা স্বার্থের খাতিরই এক হচ্ছে আবার যেই কালকে জীবন শুরু হয়ে যাবে আবার আমি তোমার থেকে এগিয়ে যেতে চাইবো এই নিয়ে আমি খুব একটা আশাবাদী কিছু নই হ্যাঁ যদি কিছু মানুষ পরিবর্তন হয় কিছু মানুষ দেখেন তবে হ্যাঁ ভালো জিনিস অনেক হচ্ছে শুধুমাত্র নিরাশার কথা বলবো না প্রচুর ক্লাব প্রচুর যারা ছোট ছোট সংস্থান তারা এগিয়ে আস তারা সাহায্য করছেন এরা বরাবরই করে থাকেন এই এই যেমন মানুষ খুব চেঞ্জ হয় না যা ভেতর থেকে ছোটবেলা থেকে যা থাকে না বা যে পরিবেশে বড় হয় যা ব্রিঙ্গিং এ বড় হয় সেটাই চলতে থাকে এবং সেইটারই একটা ট্রেন্ড গঠন হতে হতে যায় আমার যেটা মনে হয়েছে আমাদের সাংস্কৃতিক রুচি বা সাংস্কৃতিক অ্যাক্সেস একটা জায়গায় হয়তো ভেঙে পড়ছে যার জন্য ঠিক তৈরি হতে পারছি না সেইভাবে তো সেইভাবেই জিনিসটাকে দেখছি আমি যে কিছু ভালো জিনিস অবভিয়াসলি প্যারালি আসছে বাট যারা যেরকম তারা সেরকমই থাকবে বলেই আমার বিশ্বাস ঠিক আপনার পার্সেল ছবিতে একটা ডায়ালগ ছিল যেখানে কাকা বলছে যে শুভ্র তোর সামনে একটা ক্যারিয়ার পড়ে আছে ক্যারিয়ার পড়ে আছে লাইফ তোকে ডাকছে আর দাদা দাদা ইনফিনিটির ডাক শুনতে পেয়ে গেছে এবার ছবিটার শেষে ছবিটার শেষে কাকাকে একটা ভয়ানক ডিসিশন নিতে হয় যখন পরের পর বেড গুলো ছাপিয়ে যাচ্ছে চিকিৎসা আর দিতে পারছে না সবাইকে তখন কিন্তু তাদের সিলেক্টিভ হতে হচ্ছে প্রবীণদের তাদের আর তারা মানে বেড প্রোভাইড করতে পারছে না যাদের বাঁচার সম্ভাবনা বেশি বাঁচার সম্ভাবনা প্রবল তরুণদের চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো 
প্রবীণদের আমাদের মানে ছেড়ে দিতে বাধ্য হলাম আমরা এটাকে এই সিচুয়েশনটাকে আপনি কিভাবে দেখছেন আপনার ছবিতেও মানে ঠিক এরকম না হলো আমি মানে এই একটা কোথাও যেন আমি ফেস করেছি এবং খুব টাফ টাফ কোয়েশ্চেন ছিল এবং এখানে খুব হিউম্যান রাইটস এর প্রচুর মানুষজন কোয়েশ্চেন করেছিলেন ছবিটাকে নিয়ে তখন আমি প্রায়োরিটি অফ সিলেকশন বলেছিলাম যে আমরা প্রায়োরিটাই আমরা খুব প্রায়োরিটি সিলেক্ট করতে পারি না তার মানে কি কালকে আমার এটা দরকার হচ্ছে আমরা লং টার্ম আমি দশ বছরে আমি দেখছি দশ বছরে যদি এক লক্ষ লোক বেঁচে যায় এই সামান্য কিছু স্যাক্রিফাইস এর মাধ্যমে যেটা কম্পেয়ার টু দশ লক্ষ অনেক কম সেখানে আমি দশ লক্ষ মানুষেরই ঘটনাটা দেখবো তখন ম্যান আওয়ার খুব ইম্পর্টেন্ট একটা সিনেমা দেখার জন্য দুশোটা লোক হলে যান দু ঘন্টা করে সময় দেন তার মানে আমার চারশো ম্যান আওয়ার স্পেন্ড করছি চারশো ম্যান আওয়ার যদি ইকোনমিক্যালি আমি দেখি একটা টাকা দিয়ে গুণ করি সেই টাকাটা অনেক এবং সেই টাকাটা নষ্ট করার অধিকার আমার নেই আমি যদি ছবিটা খারাপ বানাই সেম টাইম এত কটা মানুষ লক্ষ লক্ষ মানুষ আজ অসুস্থ হচ্ছেন তো সেইখানে আমি একশো জন লোককে বাঁচাতে পারবো চার পাঁচ জন লোকের পেছনে সময় বা ব্যয় না করে যেটা আমি জানি অলরেডি লস্ট ব্যাটল আমি জানি এখানে খুব ইমোশনাল জায়গা জড়িয়ে আমার হলে আমিও খুব কষ্ট পাব কিন্তু রাষ্ট্রকে দেশকে সমাজকে কোথাও না কোথাও একটা খুব শক্ত ডিসিশন নিতে হয় বলা পেছন থেকে খুব সোজা অমানবিক খারাপ কিন্তু অনেক ডিসিশন নিতে হয় যেখানে অনেক স্যাক্রিফাইস করতে হতে পারে তো সেটা খুব স্ট্রং ডিসিশন সেটা যারা রাষ্ট্র চালান যারা নেতা তারা বলছেন আমি সেইভাবেই কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায় বা ওরকে কাকার চরিত্রটাকে যারা যাদের হাতে আমরা ভরসা করে নিজেদের ছাড়তে পারি এটা খুব অভাব আমি এখন দেখি কিন্তু এটা সত্যি কথা একটু পার্সেলের প্রসঙ্গে আসি আপনি মানে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত বলা যেতে পারে কারণ কি ছবিটা রিলিজ করে হলমুখী হচ্ছিল দর্শক কিন্তু হঠাৎ করে এই সিচুয়েশনের জন্য কিছু করারও নেই বন্ধ হয়ে গেল বৃহত্তর কাজের জন্য অনেক ছোটখাটো স্যাক্রিফাইস অনেক মানুষকে করতে হয় এটা আমারও তাই হয়েছে যে একটা বিরাট প্রিভেন্টিভ মেজার্স এর জন্য আমি একটা ছোট যখন শুরু হবে সবকিছু নর্মাল এই ছবিটাকে সুযোগ দেওয়া উচিত বাকি ছবিগুলো যারা যেগুলো চলছিল তার সাথে যদি বাকিরাও এই একটা অসম মানে আমার ছবি রিলিজ হবে এই সময়ের মধ্যে যদি ঝগড়া ঝাঁপিয়ে না আমি হলেও হয়তো তাই করতাম যারা আগে সাকসেসফুল হব তখন মানুষ দেখবেন মানে একদম শুরু থেকে স্ক্রিপ্ট রাইটিং থেকে শুরু করে তারপর শুটিং এই পুরো পর্বটা কিরকম ছিল এবং আসলে আপনি সেই অর্থে বড় একজন স্টার ঋতুপর্ণ সেনগুপ্ত তার সঙ্গে কাজ করলেন সেই এক্সপিরিয়েন্সটা পুরোটা যদি একটু জার্নিটা ছোট করে শেয়ার করেন আমাদের ঋতুপর্ণ সেনগুপ্তের সাথে আমার দিল্লিতে আলাপ হয়েছিল একটা কাজ আমরা করবো ভেবেছিলাম একসাথে এবং এবং তিনি অত্যন্ত কোঅপারেটিভ মানে ভীষণই কোনোদিনই আমার মনে হয়নি উনি স্টার বা উনি খুবই বন্ধু স্থানীয় আমার কাছে এখন উনি মিশেছেন এবং অসম্ভব হেল্প করেছেন ছবিটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি নিজে অভিনয় করেছেন সঙ্গে অপু দা শাশ্বত চ্যাটার্জি আছে করেছেন আবার আমার কোনো কমপ্লেন বা খুবই ভালো অভিজ্ঞতা আমার কোনো কমপ্লেন তো নেই খুবই ভালো অভিজ্ঞতা পুরো ছবি জুড়ে এবং ভবিষ্যতে আমি আরো কাজ করতে চাই যদি এরকম ভাবে সুযোগ পাই কারণ আমরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফিল্ম মেকারদের খুব মানুষ তো খুবই হাতে গোনা মানুষ আমাদের পাশে দাঁড়ান এবং এগিয়ে আসেন আমি খুব যে বলছি না যে আমি চাইছি যে আর এগিয়ে আসুন কিন্তু সত্যি করি হয়তো আমরা যেটা কর্পোরেটে যেটা করি যে ইন্ডাকশন পিরিয়ড যে একজন নতুন কেউ এলে তাকে যেভাবে একটা স্ট্রাকচারালি সেটা আমি কিছুই পাইনি প্রায় এখান থেকে কয়েকজন মানুষ অবশ্যই পাশে দাঁড়িয়েছে আমি আলাদা করে নাম করবো না 
কই খুব বড় পরিচালক থেকে শুরু করে ইন্টেলেকচুয়াল পরিচালক পাঠাই মানে বাকিরা প্রায় ধত্তবের মধ্যে ফেলেন না দেখবে এর ইচ্ছা করেই করেন হয়তো আমার মনে হয় সে জাগে সেটা অন্য কথা সেখান থেকে উনি আপাতত দাঁড়িয়েছেন এটা আমার কাছে একটা বিরাট ব্যাপার এবং সাহায্য করছেন আমরা এগোচ্ছি ছবি নিয়ে বাংলা ছবিকে চেষ্টা করছি ইন্টারন্যাশনালি পৌঁছে দিতে আবার বলছি যেটা আমি কত ভালো বানাচ্ছি খারাপ বানাচ্ছি তার উপর না আমি চেষ্টা করছি আমার দিক থেকে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ তৈরি করে সিনেমাটিক ল্যাঙ্গুয়েজের উপর আস্থা রেখে কারণ আমার মনে হয় আমরা সিনেমাটিক ল্যাঙ্গুয়েজের দিক থেকে একটু পিছিয়ে আসছি এবং লোকেরাও সেটা হয়তো বুঝতে পারছেন না বা যে ল্যাঙ্গুয়েজটা দেখছেন ওটাও হয়তো ঠিক সিনেমাটিক বলে তাদের নয় অ্যাকচুয়ালি সেটা অনেকটি বানা ভালো চেষ্টা করছেন কাজ সেভাবে আমিও চেষ্টা করছি আমার দিক থেকে তো এইখান থেকে পার্সেল আমি চেষ্টা করি যেমন পার্সেলের মজাটা হচ্ছে যে ইন্টারন্যাশনাল রিভিউজ এসছে খুব প্রচন্ড পজিটিভ আর এখানকার রিভিউ অনেক পজিটিভ রিভিউ এসছে বা অনেকেই চিত্রনাট্য নিয়ে কিছুটা সমালোচনা করছেন কতটা ইয়ে করছেন কিন্তু আমি এটা বারবারই বলেছি এটা নন এক্সপ্রেসিভ একটা স্ক্রিপ্ট এবং ভীষণ ওপেন হ্যান্ডেড একটা স্ক্রিপ্ট সেইভাবেই ছবিটাকে দেখা উচিত সেটা অনেকে আবার সেই সেই স্ক্রিপ্টেরও প্রচন্ড প্রশংসা করেছে আবার এখানে অনেকে স্ক্রিপ্ট নিয়ে অনেক কথা বলেছেন তো এটা একটা ভ্যারি এবং প্রচুর মানুষ প্রচুর পয়েন্ট তুলেছেন ছবিটা নিয়ে যেটা আমার কাছে খুব সাকসেসফুল মনে হয়েছে যে এত মানুষ প্রচুর মানুষের আলোচনা প্রচুর মানুষের ইনভলভমেন্ট হয় বিলু রাক্ষস আর পিউপাই কি হয়েছিল মানুষের কিছু কমন পয়েন্ট ছিল প্রচুর যে এটা খুব ভালো এটা একটুখানি কেমন যেন এইখানে প্রচুর মানুষ প্রচুর বলছে কিন্তু কারোর মধ্যে কমন পয়েন্ট নেই छविंग मन पड़ी जो लिखते लेखार मत जैसे सिनेमा देखी बी पढ़ी इतिहास पढ़ी मेनलिटी समय काटी मायर क মায়ের সাথে প্রচুর মুহূর্ত এরকম যখন থাকতাম আর কি মায়ের সাথে আমি রান্না করতাম গল্প করতাম মা খুব ভালো গান করতেন গান হতো তো বাবা গাইছেন মাঝে মাঝে হারমোনিয়াম বের করে সেটা শুনছি মাঝে মাঝে বাবার সাথে গলা মেলাচ্ছি তখন পুরোনো কথা মনে আমার ঠাকুমা আছেন সাতানব্বই বছর বয়স তো তার কাছে আমি মাঝে মাঝে গিয়ে বসছি ওই যখন উনি থাক ওনার বাড়ির বাড়ি ছিল খিদিরপুরে আর কি प्रस्तुति रिलेट करते सत्य प्रयोजन एक 
ফিল্ম মেকারের বা কোনো একজন মানে যিনি তৈরি করেন সৃষ্টি করেন তার কি এইরকম কোনো একটা মানে স্পেস প্রয়োজন হয় আপনার কি স্পেস প্রয়োজন হয় কিনা আমি জানি না তবে এটা সেমিনার অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে আমি সেলফ আইসোলেশনে না যেতে মানে আমি বাধ্য হয়েছিলাম যখন আমি ইউকেতে ছিলাম যখন প্রথমবার ইউকে যাই তখন আমি একটা ছোট্ট বাড়িতে থাকতাম এবং অলমোস্ট আমার প্রায় চারপাশে কেউ ছিল না আমার আর কি মানে ভীষণই একা আচ্ছা তো তার আগে ছিলাম আমি আফ্রিকায় বহু বছর বহুদিন আর কি কিন্তু সেখানে আমার তো বন্ধু বান্ধব ছিল কিন্তু ইউকেতে যখন আমি থাকি আমি লন্ডনের বেলসাইজ পার্ক বলে একটা জায়গায় থাকতাম সেখানে আমার ছোট্ট বাড়ি ছিল প্রায় কেউ ছিল না তো ওইখানে একটা লম্বা ছুটি পড়েছিল তখন ইউকেতে প্রায় দশ পনেরো দিন তো একদম একা ঠিক ওই সময় আমি সেলফ আইসোলেশনে ছিলাম এবং আমি একই কাজ করতো তখন আমার হাতে বই ছিল না খুব একটা আর তখন অনলাইন বই খুব একটা বেরোয়নি তখন আমি সিনেমা দেখি এবং অসম্ভব সিনেমা দেখেছিলাম আমি ওই সময় দাঁড়িয়ে এবং সিনেমাটা দেখতাম নিজের কাছেই নিজে বিভিন্ন চার্ট তৈরি করতাম সিনেমা দেখা যে যারা যাক বেলজিয়ামের ডিরেক্টরদের ছবি দেখব ক্রোনোলজিক্যাল অর্ডারে অমুক থেকে কিভাবে তার সিনেমার গতি চেঞ্জ হয়েছে কিভাবে ল্যাঙ্গুয়েজ চেঞ্জ হয়েছে এগুলো নিজের কাছে নিজে স্টাডি করতে করতে যেতাম ইন্ডিয়ান সিনেমাও প্রচুর দেখতাম তখন আর কি ওই সময় ঠিক ওইটার জন্যই হয়তো আজকে আমার সিনেমার এই পোকাটা আমাকে কামড়েছে ওই সময়টার জন্য মায়ের ক্যান্সার ডায়াগনেস হয় তো ওই তিন বছর মাকে আমি খুব অদ্ভুত সিচুয়েশনে দেখেছিলাম আমার খুব স্পোর্টিং মানুষ ছিলেন ঠিক সেই সময় আমার ইউএস যাই চলে যাই আমি মা যখন প্রথম ফেসটা কাটি ওকে ইউএস চলে যাই তারপর ইউএস এ অনেকদিন থাকি আমি তার পরে মায়ের আবার রেকর্ড করে তখন আমি ফিরে আসি ইউএস থেকে কিন্তু তখন মা চলে যান আর কি অনেক চেষ্টা করে মাকে বাঁচাতে পাইনি তো তখন আমি দেখেছিলাম যে পৃথিবীটা নানান রকমের কাজ হয়ে থাকে কিছু মানে লাইফ শুড গো অন কিছুই চেঞ্জ হয় না হয় না অথচ একটা মানুষ যখন ঘরে এত কষ্ট পাচ্ছে কিছুই চেঞ্জ হচ্ছে না মানে যে জল ভরার জল হচ্ছে ডাল ভরার ডাল করছে তো তখন আমি দেখলাম যে আই শুড ডু সামথিং যেটা সমস্ত কিছু আমার এই সাহিত্য ভালোবাসা আমার মিউজিকের প্রতি ভালোবাসা আমার অভিনয়ের প্রতি ভালোবাসা কি করে একটা জায়গাতে আনবো এবং দ্যাট ইজ সিনেমা এবং একজনের কথা বলতো আমি রাজা সেনের কাছে তখন যাই পরিচালক রাজা সেন তখন থেকে আমার সিনেমার ব্যাপারটা মাথায় আসে একটা শর্ট ফিল্ম বানাই লিভিং বিয়ন্ড দা লাইন খুব খারাপ ছবি বানিয়েছিলাম কিন্তু সেটা একটা অদ্ভুত পুরস্কার পেয়ে যায় তো তারপর থেকে মনে হয় এটা বানিয়েও পুরস্কার পাওয়া যায় তাহলে তো আমি ঠিক পথে এগোচ্ছি তারপরে ছোট ছোট ছবি বানাতে থাকি তারপরে বিলু রাক্ষস ইউপা পার্সেল বাড়ির কাজের জন্য যত কিছু দরকার হয় তার জন্য বেরিয়েছিলাম আমি রাস্তায় দাঁড়িয়েছিলাম জাস্ট তিন মিনিট ফাঁকা একদম একটা জায়গায় দাঁড়িয়েছিলাম সত্যি কথাই বলছি অদ্ভুত লেগেছিল আবার যেহেতু বিষয়টার পেছনে একটা সিরিয়াস কারণ আছে তাই বলতে পারবো খুব আনন্দ করেছিলাম বা ভালো লেগেছিল তবে হ্যাঁ একটা উপলব্ধি হয়েছিল একটা উপলব্ধি আস্তে আস্তে ভেতরে আসছে সেটা জানি না কতটা কি হবে আলটিমেটলি আবার নর্মাল লাইফ শুরু হলো নিজের প্রতি নিজের বিশ্বাসটাও তো নেই নিজেকে কতটা সেই উপলব্ধির মধ্যে রাখতে পারবো তবে চেষ্টা করব একটা ভালো মানুষ হয়ে বেরিয়ে আসতে এই সময়ের পরে আর একটু ভালো মানুষ বেরিয়ে আসতে খাবার পাচ্ছে না বলে হয়তো একটু বেড়েছে তো সেইখান থেকে একটা অদ্ভুত উপলব্ধি তো হচ্ছে বটেই আর আমরা অনেকটা স্পেস দখল করেছিলাম এতদিন হ্যাঁ মানে কোথাও থাকবে সেটা নিয়ে রীতিমতো প্যানিক শুরু হয়ে গেছে তাদেরকে কি বলবেন তাদের উদ্দেশ্যে কি বলবেন 
আমি বলার কি অনেক ডাক্তার আছে বলার বড় বড় কি আমি যে আমার যেটা মনে হয় এই 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 যে কোনো মানসিক ভাবে অনেকেই হয়তো বাড়িতে বসে থাকতেন এমনি বাড়িতে বসে থাকতেন কিন্তু যে জানতে পারলেন আমি বেরোতে পারবো না সেইটা একটা সাইকোলজিক্যাল ব্যারিয়ার তৈরি করে মানে উনি যখন থাকতেন এমনি থাকতেন বেরোবার ইচ্ছে হতো না কিন্তু ওই মনে হতো যে বেরোবার ইচ্ছে হতো বেরোতে পারি কিন্তু এখন সেটা ইচ্ছে হয়েও বেরোতে পারবো না এটা একটা মানসিক ব্যারিয়ার তৈরি করছে কিন্তু পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ সবাই এটার ভেতরে যাচ্ছে সবাই ভেতর দিয়ে যাচ্ছে তো আপনি আর একা একটা সেখানে ভেবে কি করবেন এটা ভালোর জন্য হচ্ছে নানান রকমের কাজকর্ম আছে ছাদ আছে যদি কমপ্লেক্স থাকে কমপ্লেক্স আছে হেঁটে বেড়াবেন ঘুরে বেড়াবেন আর সত্যি করতে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আবার বলছি প্যানিক করার কিছু নেই মাত্র কুড়িটা কেস ডিটেক্টেড হয়েছে সারা ভারতবর্ষে এক হাজার একশো কুড়িটা না একশো চব্বিশটা কেস ডিটেক্টেড হয়েছে मिटे जाए तब नतुन मानुष नहीं बेरोन से सकल पक्षे खुब भलो मन